Hello, hello, can you hear me? Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Yes, teacher, I heard. Okay, thank you. So, how was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Were you able to ask each other? ¿Se pudieron consultar? Sí. Okay, perfect. Uh, so, who would like to start? Hola, hola. Can you hear me? Yes, teacher. Um, okay. Yo, yo okay, perfecto. Um, no sé si me acompañaría uno de mis compañeros. Please, eh, me gustaría que fuera el grupo para que así los tres pudieran tener la oportunidad de preguntarse y responderse. Okay. Uh -huh. What is your favorite season? Of the year. Um, uh, my favorite season is the winter. Uh -huh. And uh, eh, sería siguiente. <laughs> Why? Sorry. Uh, because I love the the snow uh -huh. and I love the cold. I like the 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 weather. The, um, sorry, sorry. The cold weather. The cold weather. Yes. Okay. 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 Excellent. And, uh, mm -hmm. What is your favorite season? My favorite season is winter. Uh, why? Because I don't like the heat weather and I prefer the cool weather. The hot weather. Hot. Mm -hmm. Hot weather. Yes. Yes. And, and I prefer. Prefer. prefer prefer uh -huh. the cool weather. Okay, excellent. Okay, uh, let's see. Who's your partner? ¿Quién más? ¿Quién más estaba en el equipo? Billy teacher. Billy teacher. Okay. So only you, right? Solo ustedes entonces. Yes, teacher. Okay, perfect. Thank you. I would like to have a second group. Me gustaría tener un segundo grupo. Todavía nos queda un tiempecito para poder hacer la presentación de un grupo más. Hello, who want to? A ver, a ver. Vamos a ver, el equipo maybe de Ronald. Ronald Gutierrez. Hello, would you like to share? Yes. Okay, please go ahead. Mike is yours. Mm, my classmates. No me quién era. Excuse me. No me acuerdo quién era mi compañero. ¿Quién era el compañero de Ronald, chicos? Si ¿Sí recuerdan. Manuel creo, creo que era alguien. Manuel llegó al final. Pueden trabajar con Manuel, tal vez. Okay, yo lo escucho. Okay, adelante. You can start, Ronald. Usted puede comenzar, Ronald. Manuel, what is your favorite season? My favorite season is summer. Mm -hmm. Why? Because for the party in vacation. Okay, because of the, the vacation and the beach, right? Excellent. Now you ask him. Ahora usted pregúntale a, uh, perdón, usted pregúntale a Ronald. Okay. What is your favorite season? Season. My favorite season. 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 Mm -hmm. My favorite, what? favorite. Continue. <laughs> excuse me, excuse me. What is your favorite season? My favorite season is winter. Why? Because I prefer a weather cold. Okay, okay, excellent. Thank you. Thank you very much. Okay, uh, because of your time, I just will continue with the vocabulary. So I will uh, send you this material and you will be able to read it and to look for the meanings. But some words related to rain are drizzle, showers, rain, downpour, flu, uh, flood. Uh, words related to cold, hail, sleet, snow, snowflake, blizzard temperature, hot, warm, cool, cold, freezing. 
uh, words related to clouds, cloudy, gloomy, foggy, overcast, clear. Uh, words related with wind, breeze, blustery, windy, gale, hurricane. Another vocabulary related to weather is forecast, drought, lightning, thunder, and rainbow. And for example, when, when some people ask us, what is the weather like in your area? The question is, ¿Cómo es el clima en tu área? So you can complete the sentences by saying, in sunny, it's sunny, for example, in spring, or it's sunny in summer, or you can say it's cold or it's very cold in winter. Eh, no sé si están viendo la imagen ustedes. No, no se ve. Se ve la anterior. Ok, vamos a ver. ¿La pueden ver ahora? It's a green yes. one. Yes. Ok. So, for example, you can say, what's the weather like in your area? You can complete the sentences by, by saying, it's sunny in the spring. It's cold in winter. It's rainy in autumn. It's snowy in winter. It's hot in summer. O pueden agregar también modifiers like it's very sunny. Es muy soleado, verdad? It's very cold. Es muy frío. It's much rain or it's very rainy. It's snowy or it's very snowy. It's very hot, right? So. Uh, this is all related to seasons and weather. Esto es todo lo relacionado a eh, clima, ¿verdad? Lamento que no se haya grabado por alguna razón eh, lo que iniciamos, ¿verdad? Voy a, voy a regresar rapidito en los minutos que nos quedan. Remarcar que para mañana, for tomorrow, we are going to start with the four. Voy a ponerles un ratito mute para poder escucharnos mejor. Okay, for tomorrow, we are going to start with the 4.9 lesson objective, right? That uh, it's about present continuous, right? So that's we are going to study. So if you can go and watch the video that is in the 4.10 uh, section, it's going to be nice. And then we, we are going to work with the 4.11 knowledge check. And I think that we are, we are going to finish by tomorrow the section number five, yes. Eh, la meta para mañana es que vamos a terminar todo lo que sería la, cuatro, la sección 4, ¿verdad? Que tiene que ver con el present continuous. And then eh, eh, for next week, we are going to um, continue with the section number 5. Again, eh, related to the possessive, en relación a los posesivos, ¿verdad? Espero que haya quedado claro cómo se hacen los posesivos con los nouns, ¿verdad? Ya dijimos que para los singular nouns solo le agregamos el apóstrofe y el s. Para los singular nouns ending in s, ¿verdad? Porque es singular, igual agregamos el apóstrofe en the letter s. For the names ending in s, para los nombres que terminan en s, ¿verdad? We just add, podemos hacerlo de las dos maneras, adding the apostrophe and the s, or just adding the apostrophe. For two or more people, uh, in this case, you can add the apostrophe only to one people or the two people, right? For plural nouns ending in S, you need to add only the apostrophe when we are talking about plurals, right? Parents, tu padre, your parents, the dogs, my friends. Uh, please remember to do the right intonation. Por favor, recuerden de hacer la entonación correcta, ¿verdad? Para que se escuche que hay allí un posesivo. And the classical religions that always have an apostrophe, for example, Sophocles, Hercules, and remember that it's not necessary to repeat. In the case when someone asks you, whose umbrella is this? You can say just, it's Mary's, it's John's, it's Patricia's. You don't have to repeat the name of the object. En este caso dijimos que no teníamos que repetir el nombre del objeto, ¿verdad? Trabajamos muy bien esta parte. Eh, hablamos acerca de que también habían otras expresiones de tiempo donde se utilizaba, ¿verdad? Hablamos eh, que habían modismos también, ¿verdad? Donde iban a encontrarlos. Y también para referirnos a ciertos lugares, ¿verdad? At the dentist, at the doctors, at St. Mary's, at St. James. Right. 
and uh, hicimos básicamente también la diferencia de eh, por, eh, cuáles eran los, eh, la, las diferentes formas de decir eh, posesiones, ¿verdad? Con, con el subject pronoun y el verbo have, I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Eh, also, we um, remember about the difference of the possessive adjective my. My shirt is green, your book is new, his, his pillow is soft, her dog is small, its bone is old, our bird is noisy, your house is big, their car is slow. Entonces yo puedo utilizar también los possessive pronouns at the end. Estos van normalmente siempre, ¿verdad? Al final de la oración. Y yo puedo decir, por ejemplo, I have a shirt. It's mine. ¿Verdad? Entonces estoy enfatizando lo que yo ya dije al principio. Tengo una camisa, es mía. You have a book, right? It's yours. Entonces estoy enfatizando que el libro es tuyo, ¿verdad? Tú tienes un libro, es tuyo. He has a pillow. It, it's his pillow. O puede, puedo decir, he has a pillow, it's his, right? Simplemente, it's his. Refiriéndome con el it a la almohada. She has a dog. Y decir, eh, she has a dog, it's hers. El perro, ¿verdad? De ella, it's hers. We have a bird. It's ours. Es nuestro, ¿verdad? You have a house, it's yours. They have a car, it's theirs. Right? So that's the difference between the, the different ways of possessives. Esas son las diferentes formas de posesivo, ¿verdad? Utilizando el subject pronoun y el verbo have, que ya sabemos que para he, she, it es has, y para todos los demás es have. Eh, utilizando un possessive adjective que ya dijimos que pueden ir, they can go at the beginning or, or, or in the middle of the sentence, al principio, en el medio de la oración, y haciendo énfasis, ¿verdad? At the end of the sentence, también con mine, yours, his, hers, ours, yours, and theirs, which are possessive pronouns. Y eh, la parte de los, eh, del possessive mm -hmm. con el apóstrofe que ya lo, lo vimos, también a detalle. So I would like to know if you have questions. Me gustaría saber si tenemos preguntas so far. No, right? No, no hay preguntas. Okay, I no, just would no. like to ask you how is the platform advances? ¿Cómo van los avances de la plataforma? Rapidito, solo para ver cómo van, ¿verdad? Y si necesitan algún apoyo especial. I just want to say thank you for the people that, has, that is helping In the group, muchas gracias a las personas que han estado colaborando en el grupo, mandando las respuestas. Thank you very much, because this is a very um, cooperative learning, ¿verdad? Estamos haciendo el eh, aprendizaje cooperativo. Eh, Hay alguien que todavía no esté al nivel del, de la section 4 en la, en la plataforma. Esperaría que todos estén por ahí, ¿verdad? A ese nivel y no menos de eso porque básicamente solo nos queda mañana y una semanita más para terminar el módulo. Ok, if you don't have questions, thank you very much and I hope to see you tomorrow. Take care. Bye bye. See you. Good night. Bye. See you.